ഈ വാർത്താ പകലിൽ ഇതുവരെ വന്ന പ്രധാന വാർത്തകളെ ആഴത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയാണ് വാർത്താ മഴ അടുത്ത അരമണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കടക്കുന്നു ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുർവിനിയോഗ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം ഭിന്നാഭിപ്രായത്തെ തുടർന്ന് കേസ് ലോകായുക്ത മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നതിലും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നതിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ് ഉണ്ടായത് കേസിൽ ഫുൾ ബെഞ്ച് വിശദമായ വാദം കേൾക്കും ലോകായുക്തയുടെ വിശ്വാസത നഷ്ടമായെന്നും കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആർ എസ് ശശികുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഷഫീദ് റാവുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷഫീദ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ചാൽ കേസുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഹർജിക്കാരന് നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാവ്ലിൻ കേസാണ് ലാവ്ലിൻ കേസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പോലും ഒരു അന്തിമ വിധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ സ്ട്രാറ്റജി ലോകായുക്തയിലും പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രമാണ് ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ളത് അത് ലോകായുക്തയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകായുക്ത ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അടിയന്തരമായി കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതല്ല കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും സമയബന്ധിതമായി ഈ കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെടും കാരണം കേസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ള അന്യായമായ വകുപ്പുകൾക്കെതിരെ എനിക്ക് അപ്പർ കോടതിയായ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഷഫീദ് റാവത്താണ് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് ഷഫീദ് ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായം രണ്ട് ലോകായുക്തയിലെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്പം മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനി എപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അത്തരം വിവരങ്ങൾ ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഘടന അതൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭ്യമാണോ പ്രത്യേകമായി ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ഹാറൂൺ റഷീദ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചായിരുന്നു ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ചത് ഈ ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് വിധി പറയാനുള്ള തീരുമാനം ടേബിൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും പിന്നെ അഭിപ്രായം ഉയർന്നത് ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് പണം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അധികാരം ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം രണ്ട് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നത് ഇതോടെയാണ് ഹർജി മൂന്നംഗ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടത് ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫ് കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വിശാല ബെഞ്ച് അതായത് ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ ജോസഫ് ഉപലോകായുക്ത ഹാറൂൾ റഷീദ് ഉപലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് ബാബു മാത്യു പി ജോസഫ് എന്നീ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന വിശാല ബെഞ്ചായിരിക്കും ഇനി ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുക പുതിയ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും വിശദമായ വാദം നടക്കും ഇതോടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി അന്തിമ വിധിക്ക ഇനിയും കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ഈ വിധി വൈകുന്നതിനെതിരെയാണ് ഹർജിക്കാരനായിട്ടുള്ള ആർ എസ് ശശികുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പിന്നാലെ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്ഷൻ നൽകിയിരുന്നു നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആർ എസ് ശശികുമാറിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കേട്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കേസ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രതികരണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലെ പതിനാറ് മന്ത്രിമാർക്കും അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുമെതിരെയായിരുന്നു ഈ പരാതി ഇവരിൽ ഇപ്പോൾ അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാത്രമാണ് എൻ സി പി നേതാവായിരുന്ന ഉഴവൂർ വിജയന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷവും അന്തരിച്ച എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തിന് എട്ടര ലക്ഷവും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പൈലറ്റ് വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ കുടുംബത്തിന് ഇരുപത് ലക്ഷവും അനുവദിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു ഹർജി ഓരോ മന്ത്രിമാരെയും ആ ഹർജിയിൽ പ്രത്യേകമായിരുന്നു ഈ പരാതിക്കാരൻ ഈ ആക്ഷേപം ഉയർത്തിയത് അന്ന് തന്നെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് മന്ത്രിസഭ ഒരുമിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് മാത്രമല്ല മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദസമയത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതേസമയം ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് അടിവിട്ട ഇടപെടൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തി മാത്രമല്ല അതൊരു ദുർവിനിയോഗമാണ് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഇനി ഇത് വിശാല ബെഞ്ചിനെ വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വിശാല ബെഞ്ചായിരിക്കും ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുക വാദമടക്കാൻ അവി
കാരണം ജലീൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടുകൂടി അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണിത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടുകൂടി സി കെ ടി ജലീലിനെ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ച് ലോകായുക്തയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വരായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കേസിൻ്റെ വിധിയെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ലോകായുക്തയിൽ ഭേദഗതി ബില്ലുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വന്നത് ഇത് ആ ഉന്നത നീതിന്യായ പീഠങ്ങൾ ഗൗരവതരമായി ഇടപെടേണ്ട ഒരു കേസാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇതിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം മുഴുവൻ തകർന്നു പോകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഈ വിധി പോയിരിക്കുകയാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധി ദുർവിനിയോഗ കേസ് ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടാലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു ഫുൾ ബെഞ്ചിന് വിട്ടാൽ പോലും അവരിൽ നിന്നൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല വളരെ ക്ലിയർ കേസാണിത് ഈ കേസ് ഏത് നിയമത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം അറിയാമെന്ന് ഏതൊരു വ്യക്തി പരിശോധിച്ചാലും അത് ശിക്ഷാർഹമാണ് ഫുൾ ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചാലും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റക്കാരനാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നിയമസഭയിൽ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ലോകായുക്തയുടെ പല്ലും നഹവും എടുത്തു കളയാനുള്ള ശ്രമം അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയത് ലോകായുക്ത വിധി ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതാണെന്ന് ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചു പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ കേസിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ലോകായുക്തയുടെ വിധി വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നൊരു വിധിയാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്വജന പക്ഷപാതം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകായുക്തയിലെ ഒരു ജഡ്ജ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഈ കാര്യത്തിൽ കഴമ്പുണ്ട് അഴിമതി കാണിച്ചതായിട്ട് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സ്വീകരിച്ചത് നീതി വൈകിക്കുന്നത് നീതി നിഷേധമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നീതി നിഷേധമാണ് ലോകായുക്തയുടെ അന്തിമ വിധി വരട്ടെ എന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം യു ഡി എഫ് ആരോപണം ശരിയെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പി എം എസ് സലാമും പ്രതികരിച്ചു മറ്റു ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി വാർത്താമഴ കടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും കലാപം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷ വേദിയിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനും കെ മുരളീധരനും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകിയില്ല ശശി തരൂരിന് മുൻനിരയിൽ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു ആഘോഷ വേദിയിൽ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചതിൽ നേതൃത്വത്തെ പരാതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സ്വരം നന്നായിരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും കെ മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താണ് തുറന്ന പിന്നെ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പേരില്ല ഒരു ബോധപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സ്വരം നന്നാകുമ്പോൾ തന്നെ പാട്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് കാരണം പാർട്ടിയാണ് എന്നെ ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്ക് എൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തുറന്ന് ഒന്നിലേക്കുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടു അത് കെ സി വേണുഗോപാലിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുധാകരനോടും പറഞ്ഞു എന്നാൽ വിവാദം അനാവശ്യമെന്നായിരുന്നു ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ നാട്ടകം സുരേഷിന്റെ പ്രതികരണം സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഇരുവരുടെയും പ്രസംഗം ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തരൂർജിക്ക് അവിടെ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരാൻ അല്പം വൈകി അപ്പൊ ആരോ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ നമ്മൾ വരുമെന്ന് അവർ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ലായിരുന്നു എ ഐ സി സിയുടെ ഒരു ഭാരവാഹി പെട്ടെന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സീറ്റ് പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലിജുവിന് സീറ്റില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ല അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല തരൂരിനെയും മുരളീധരനെയും സംസാരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവർ അവർക്ക് അത്ര വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരല്ലേ അവരെല്ലാം സംസാരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒന്നാണ് കെ മുരളീധരന്റെ പരാതിയിൽ മറുപടി പറയാനില്ലെന്ന് എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ തീർക്കട്ടെ എന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ അതിനെ ഉത്തരം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഇതിപ്പം രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു വൈകാരിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ വൈകാര
കെ മുരളീധരന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും അതെല്ലാം സംഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു ആഘോഷങ്ങൾ ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് വൻ വിജയമാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആള് ജനസഞ്ചയം കുറവായിരുന്നു ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടെ പതിനേഴായിരം കസേര ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെ എത്തി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മറുപടിയാണ് ഞാൻ അതിലൊന്നും പറയും ഞാൻ നോ കമൻസ് നോ കമൻസ് വിഷ്ണു സുരേഷ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും വിഷ്ണു എ ഐ സി സി അധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സന്ദർശനം വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ഒരു പരിപാടി അതിൻ്റെ ഗ്ലോറികളെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ നിറപ്പകിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിവാദം കോൺഗ്രസിനകത്ത് കത്തിപ്പടരുന്നു പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് കെ മുരളീധരനെ പോലുള്ള നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ കെ മുരളീധരൻ നേതൃത്വത്തെ പല വിഷയങ്ങളിലും അതൃപ്തി പരസ്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ വിഷ്ണു വിജയകുമാർ വലിയ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പരിപാടിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകി പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ കെ മുരളീധരനെയും ശശി തരൂരിനെയും വേദിയിൽ അവ വിഷ്ണു സുരേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി സി നേതൃത്വത്തെയും കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെയും എന്ന വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പരസ്യ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഈ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നു നേതൃത്വം ഗൗരവത്തോടെ ഇതിനെ കാണുന്നു വിഷ്ണു തുടരാം വിജയകുമാർ ഈ സംഘടനാ അതായത് ഇന്നലെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡി സി സി നേതൃത്വം ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ശശി തരൂരിനും കെ മുരളീധരനും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാതിരുന്നത് തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അതങ്ങനെയല്ല ഇത് വീണ്ടും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു കലാപക്കൊടി ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം ഇന്നലെ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കെ സുധാകരനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കെ സി വേണുഗോപാലിനും അതൃ മുമ്പിൽ ഈ അതൃപ്തി കൃത്യമായി അറിയിച്ചിരുന്നു ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് ലഭിച്ച പരിഗണന എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് തരാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് എക്കാലത്തും തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നുണ്ട് അത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് തന്നെയാണ് താൻ കരുതുന്നത് ഇനി പാർട്ടിക്ക് തന്നെ വേണ്ട എങ്കിൽ മത്സരിക്കാൻ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ ആ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കെ കെ സുധാകരനോട് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം പക്ഷേ ശശി തരൂർ അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല തരൂരിനെ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചു പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇന്നലെ സമയക്കുറവ് മൂലം ശശി തരൂരിനെ പ്രസംഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദീകരണം ഡി സി സി നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തരൂരിന്റെ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സീറ്റ് അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടക്കം കുറിക്കും നേരത്തെ തന്നെ ശശി തരൂരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോട്ടയത്ത് ഉൾപ്പെടെ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത് ചില യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് നേതാക്കൾ ശശി തരൂരിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ വേദികൾ ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് നടപടി നേരിട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെയും കാണേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കൂടുതൽ ചർച്ചയാകും പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് നേതാക്കൾ മുതിരുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് വിജയകുമാർ യെസ് കോട്ടയത്ത് ശശി തരൂരിന് നേരത്തെ വേദി ഒരുക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തർക്കം കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തർക്കം അതാണ് ഈ വൈക്കത്തെ വേദിയിലും പ്രകടമായത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തുടർ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് എന്ന സൂചനയും വരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോട്ടയത്ത് നിന്നും അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാ
അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനയെ പിടികൂടുന്നത് വിലക്കിയ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് സിംഗു കണ്ടത്ത് രാപ്പകൽ സമരം തുടങ്ങി ദൗത്യം സ്റ്റേ ചെയ്ത കോടതി വിധിയിലെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചുള്ള പരിഹാരം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആ വിധിയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആശാസ്യമായിരിക്കില്ല കോടതിയുടെ വിധിയിലെ യുക്തി എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവ് കേടുകൊണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ കോടതി കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല എൻ്റെ അറിവ് കേടും ധാരണ പേശുകയായിരിക്കും ജനങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയാലല്ലാതെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു പരമമായ സത്യം നിയമത്തിനപ്പുറമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഉദാരമായൊരു നിലപാട് കോടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് വിനീത വി ജി വിവരങ്ങൾ നൽകും വിനീത എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഈ സമര പരിപാടിയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന യോഗവുമൊക്കെ ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ വിനീത വിജയകുമാർ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുകയല്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റ് പ്രതിവിധി ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആനയെ പിടികൂടും വരെയും പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം സിംഗ് കണ്ടം ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവായി നടക്കുന്ന ഇടമാണ് സിംഗ് കണ്ടം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാപ്പകൽ സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആനയെ പിടികൂടാനുള്ളൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും വരെയും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ തീരുമാനം ഈ ജനകീയ സമരസമിതിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പൂപ്പാറയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി ധർണ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോടകം ഈ അരിക്കൊമ്പന്റെയും മറ്റ് കാട്ടാനയുടെയും ഒക്കെ ആക്രമണത്തിൽ ഇരയായിട്ടുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ കോടതിയിൽ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങും പോകില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഉള്ളത് ജനങ്ങളെ മാറ്റുകയല്ല പ്രതിവിധി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് ആനകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്കയിലായിത്തിരിക്കുന്നത് അരിക്കൊമ്പനും ചക്കക്കൊമ്പനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊട്ടവാലനും ഇതിന് ഈ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുകയാണ് എങ്കിൽ മറ്റ് ആനകളുടെ ശല്യം അത് അത്രമേൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ആളുകൾ പറയുന്നത് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന നാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആ വനംവകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ വനംവകുപ്പിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സെക്യൂരിറ്റിക്കാരും വാച്ചർമാരും ഒക്കെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ അരിക്കൊമ്പൻ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെയും അരിക്കൊമ്പൻ ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വലിയൊരു ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഉള്ളത് ഇതിലെ രാത്രിയൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സമരസമിതിയും ഒക്കെയായി സംസാരിച്ചപ്പോഴും ആ സമരം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരും ഒക്കെയായി സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും പല മേഖലകളിലേക്കും അരിക്കൊമ്പൻ യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പിടിയാനകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കുട്ടിയാനകളുമുണ്ട് ഈ പിടിയാനകളും ഈ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയും അവിടെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൗത്യ സംഘവും ഒക്കെ ഇടുക്കിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിനിടയിൽ ഇന്നും ചിന്നക്കനാലിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിംഗികണ്ഠം സ്വദേശികളായ വിൻസൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിൻസെന്റ് വത്സൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഏതാണ്ട് ഒരേക്കറോളം കൃഷിസ്ഥലവും ആന നശിപ്പിച്ചു ആനയെ കണ്ട് ഭയം നോടിയ ഒരാൾക്ക് പരുക്കം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിജയകുമാർ യെസ് വിനീത വിജിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് അരിക്കൊമ്പൻ കാട്ടാനയെ പിടികൂടേണ്ടതില്ല തൽക്കാലം എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിൽ യോഗം ചേരുന്ന സമര പരിപാടികളുടെ തുടർ നീക്കങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് കമ്പനിക്കും ഉടമ രാജ്കുമാർ പിള്ളയ്ക്കുമെതിരെ കടുത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി ജർമ്മൻ നിക്ഷേപകൻ പാട്രിക് ബോവർ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച അഞ്ച് മില്യൺ യൂറോ തിരികെ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം രാജ്കുമാർ പാലിച്ചില്ലെന്ന് പാട്രിക് ബോവർ പറഞ്ഞു പരാതി നൽ
എസ് ശ്രീകാന്ത് കോഴിക്കോട് വന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്രീകാന്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി വ്യക്തത വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒക്കെ വിവരങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ ജർമ്മൻ നിക്ഷേപകൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും അല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വിജയകുമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ സോണ്ടയും രാജ്കുമാറും തന്നെ ചതിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉടമ കൂടിയായ ജർമ്മൻ നിക്ഷേപകൻ കൂടിയായ പാട്രിക് ബോവർ അദ്ദേഹം തന്നെ വന്ന് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് രാജ്കുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോണ്ട കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് അഞ്ച് മില്യൺ യൂറോയാണെന്നും തിരികെ നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനം രാജ്കുമാർ പാലിച്ചില്ലെന്നും ഈ പാട്രിക് ബോവർ ആരോപിക്കുന്നു പരാതി നൽകിയിട്ടും ബംഗളൂരു പോലീസ് ആദ്യം നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും തുടർ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് വെച്ച് കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നെതർലൻഡ്സിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കണ്ടു ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ച പ്രകാരമാണ് കണ്ടതെന്നും പാട്രിക് ബോവർ പറയുന്നു ഇന്ത്യൻ സംഘം എത്തുന്നു എന്നും പങ്കെടുക്കണമെന്നുമായിരുന്നു തന്നെ അറിയിച്ചത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചതായും പാട്രിക് ബോവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിയമ നടപടികൾ തുടരും കർണാടകയിലുള്ള കേസ് ഈ സോണ്ട ഇൻഫാട്ടത്തിന്റെ മുതലാളി രാജ്കുമാർ പിള്ളയിൽ നേരിടേണ്ടി വരും ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പാട്രിക് ബോവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് യെസ് പാട്രിക് ബോവർ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ബംഗളൂരുവിൽ വിശദാംശങ്ങളാണ് ശ്രീകാന്ത് നൽകിയത് റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താമഴ